Comment faire une ferme à miel 100% automatique sur Minecraft Bedrock en 1.20 Cette ferme n'est absolument pas coûteuse, très compacte car elle fait 9 blocs sur 9 et très rapide à faire car cela prend moins de 5 minutes. La productivité est de 450 rayons de miel par heure et 150 par heure en bouteille de miel. Donc c'est parti pour la construction. Pour commencer, on va construire la plateforme de l'usine qui sera de 9 blocs sur 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme ceci sur 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, on aura un carré qu'on va faire le contour et bien évidemment remplir. On va ensuite s'attaquer au système de récupération. Donc pour cela, on va poser un coffre au milieu comme ceci. On va casser les blocs ici, donc sauf le dernier. Le dernier, vous le laissez. On va poser un entonnoir au milieu relié au coffre comme ceci. Et tous les autres seront reliés par l'autre entonnoir. Donc comme ceci, une lignée de 3. Et là ici, on fait aussi une lignée de 3. Donc normalement, si vous jetez des items de chaque côté, vérifiez bien que les deux se retrouvent dans le coffre. Donc voilà, j'ai bien mes deux items. On pose ensuite du verre tout autour de l'usine ou un bloc au choix. Bien évidemment vous faites ce que vous voulez donc on va en mettre juste sur cette partie là et là on va disposer des dalles de sapin sur la hauteur donc là ici vous laissez un demi bloc pourquoi parce qu'en fait on va installer un courant d'eau qui va relier les items jusque les hoopers la source d'eau sera ici donc voyez bien que le courant en fait quand euh, le miel sera récolté il va tomber et sera récupéré dans les hoopers et retransmis dans le coffre on peut ensuite monter le verre sur six blocs de hauteur nous allons nous attaquer à la partie la plus importante de l'usine la production de miel et son automatisation donc pour cela vous allez compter un bloc, deux blocs et à partir du troisième bloc de hauteur vous allez poser un distributeur comme ceci. Devant il y aura la ruche, donc ne vous inquiétez pas j'explique le système juste après. Au dessus vous mettez un observateur, vous mettez un bloc quelconque, on s'en fiche et en dessous vous mettez aussi un bloc quelconque et au dessus une poudre de redstone. Qu'est-ce qui va se passer L'abeille va récolter du miel, va le mettre dans la ruche, donc l'observeur va détecter qu'il y a une abeille dedans qui dépose du miel, donc il va y mettre un courant de redstone dans ce bloc, ce bloc deviendra un bloc de redstone qui va y mettre donc du coup un courant sur la poudre de redstone qui va activer aussi ce bloc en tant que bloc de redstone et pour ça va activer le distributeur et dedans il y aura quoi il y aura des cisailles qu'on va mettre donc d'ailleurs tout de suite voilà comme ceci donc du coup les cisailles pouf couperont le miel à l'intérieur donc du coup ça donnera un rayon de miel qui va donc hop des pop comme ça tomber et être récolté dans les entonnoirs tout simplement donc ce système là vous le refaites à chaque fois à côté comme ceci donc vous l'aurez compris il y aura au total 14 ruches dans mon usine voici donc à quoi doit ressembler l'usine après avoir terminé donc là on a bien nos 14 ruches avec le système installé à chaque fois Pensez bien évidemment à mettre les cisailles dans les distributeurs ou bien les fioles. C'est vrai que j'ai pas précisé si vous voulez des rayons de miel ou des bouteilles de miel. Donc ce qu'on va faire c'est que juste ici, donc vraiment garder un bloc en dessous de la hauteur maximale, on va disposer une petite lignée de feuilles d'azalée comme ceci, parce qu'en fait c'est considéré comme des fleurs, donc du coup ça va attirer les abeilles qui vont butiner à l'intérieur. Et donc là en fait c'est notre plafond qu'on va tout simplement recouvrir. Donc voilà les gens, votre usine est quasiment terminée. Il ne reste plus qu'à mettre les abeilles et elle sera fonctionnelle. Donc une une ruche peut posséder 3 abeilles, donc vous l'aurez compris, il y a 14 ruches, 3 x 14 égale 42 abeilles, et non je plaisante pas, il faudra mettre vraiment 42 abeilles à l'intérieur, donc si vous êtes en survie, je doute bien que ça va être pas évident, bon après on peut les reproduire, mais bon, je doute bien que vous allez vous amuser. Et une fois que vous avez mis vos 42 abeilles, et eh bien votre usine est maintenant prête à lancer la production. Je vais donc vous présenter en bonus de cette vidéo mon usine à miel avec des idées de décoration, moi j'ai décidé autour de mettre pas mal de bois pour rappeler un petit peu l'aspect artisanal, euh, du miel surtout avec les bois d'acacia que je représente avec la couleur du miel donc au niveau de la texture la production extrêmement élevée vous voyez mon coffre il est déjà plein prêt à être vidé j'ai caché les entonnoirs parce que ça faisait un petit peu moche donc du coup j'ai mis des trappes comme ceci j'ai fait on va dire une vitrine un petit peu ovale pour rappeler un peu l'aspect de la ruche aussi ça c'est très intéressant donc sur le côté j'ai disposé une petite serre à fleurs comme ceci l'espace de stockage au dessus donc vous voyez que c'est ultra ultra compact, ultra bien designé, vraiment ça a été réfléchi jusqu'au bout avec moi. Donc derrière j'ai fait une petite extension purement décorative, donc euh, ici j'ai fait un petit espace dans lequel je peux faire la culture de miel avec les plantes, vous voyez que là il y a un tout petit jardin avec une abeille en liberté à l'intérieur avec la petite ruche, le stockage du miel, etc. Et en plus regardez on a encore la vitrine avec les abeilles, donc vraiment le design est pensé jusqu'au bout, c'est magnifique. Et en plus de ça regardez, hop, je peux monter en haut, 
de l'usine pour rejoindre le stockage euh, des cisailles ou des fioles, ça dépend euh, ce que vous voulez installer. Donc en fait, regardez, j'ai mis un wagon comme ceci qui fait des allées venues. Et donc à l'intérieur, j'ai plus qu'à remplir, vous voyez, des cisailles pour que le wagon les récupère, les retransmette dans les entonnoirs et les mette directement dans les distributeurs dans l'usine. Donc vous voyez que cette usine à miel, j'ai voulu en créer une serre, vraiment une serre très artisanale, très rustique, vraiment assez simpliste avec une toute petite touche de fantaisie comme j'adore en mettre à chaque fois. Donc voilà, si ça peut vous donner des idées, je vous montre un petit peu tout autour hein, si vous voulez recréer exactement la même chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, j'ai d'autres usines à vous proposer. Voici ma petite sélection. Cliquez sur celle qui vous plaît et sur ce, les gens, c'est Gaming. Je vous dis ciao tout le monde.